¿Cómo te apellidas? García. ¿Cómo se escribe? G A R C I A. ¿Cómo se escribe tu apellido? R O M E R O. ¿Cómo se escribe tu apellido? R O D R I G U E Z. ¿Cómo te apellidas? Sánchez. ¿Cómo se escribe? S A N C H E Z. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Y de apellido? Ruiz. ¿Cómo se escribe? R U I Z. ¿Cómo te apellidas? Hernández. ¿Cómo se escribe? H E R N A N D E Z. Lee. Pregunta a tu compañero. Escribe. Escucha. Marca. Mira. Habla con tu compañera. Lee. Pregunta a tu compañera cómo se llama. Escribe tu nombre. Escucha a la profesora. Marca la letra ñ. Mira el dibujo. Habla con tu compañero. ¿Qué lenguas hablas? Hablo español y francés. ¿Y tú? Yo hablo español, inglés y alemán. ¿Cómo se dice nice en español? No sé. Más despacio, por favor. Más alto, por favor. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? Soy médico. Trabajo en un hospital. ¿Y tú? Yo soy estudiante. ¿Qué estudias? Medicina. Veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta. Sesenta. Setenta. Ochenta. Noventa. Cien. Veintiuno. Veintidós. Treinta y uno. Treinta y dos. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cincuenta y uno. Cincuenta y dos. Sesenta y uno. Sesenta y dos. Setenta y uno. Setenta y dos. Ochenta y uno. Ochenta y dos. Noventa y uno. Noventa y dos. ¿Cuánto duran las clases? Cincuenta minutos. El código de teléfono de Suiza, por favor. Cuarenta y uno. ¿Tienes hora? Sí, las doce. ¿Cuál es mi clase? La número trece. El prefijo de Madrid. El noventa y uno. ¿Cuántos años tiene tu padre? Sesenta y siete. ¿Cuál es tu dirección? Calle Bogotá, ochenta segundo A. Toledo está muy lejos de aquí. No, a sesenta kilómetros. ¿Dónde vives? Vivo en la calle de la Libertad. ¿En qué número? En el veinticinco. ¿Y tú dónde vives? En la calle Galileo número cuarenta. ¿Dónde vives? Vivo en la calle de la Libertad. 
¿En qué número? En el 25. ¿Y tú dónde vives? En la calle Galileo número 40. Información, buenos días. Buenos días. ¿Me puede dar el número del Bar México, por favor? Bar México... Sí, apunte, por favor. 91-326-1998. Gracias. Recepción, dígame. ¿Me podría decir el número de teléfono del restaurante Mediterráneo, por favor? Sí, un momento. Tome nota, por favor. 91-559-71-64. Gracias. Recepción, dígame. Por favor, ¿me puede dar el teléfono del Hotel Internacional? Sí, cómo no. Apunte, por favor. 91-539-4628. Muchas gracias. Información telefónica. Buenas tardes. Por favor, ¿me podría decir el teléfono del Cine Central? Un momento, por favor. Cine Central. Tome nota, por favor. 917261512. Gracias. Recepción, dígame. Oiga, ¿me puede dar el teléfono del aeropuerto, por favor? 91-205-8343. Recepción, buenos días. ¿Me puede decir el teléfono de la estación de autobuses, por favor? 96-468-6242. Información. Buenos días. ¿Me podría decir el teléfono de Luis Martínez en el número 20 de la calle Perú? ¿El segundo apellido? Castro. Tome nota. 93 256 25 18. Información. Buenas tardes. ¿Me puede dar el número del Hospital Ramón y Cajal, por favor? Un momento. Tome nota. 91-336-8000. Muchas gracias. Adiós. De nada. Adiós. ¿Qué número de teléfono tienes? El 96-428-4146. ¿Y tú? Es un móvil. El 669-20-78-35. ¿Tienes fax? No, pero tengo correo electrónico. ¿Y cuál es tu dirección? jlmedina.hispanica.es ¿Qué número de teléfono tienes? El 96-428-4146. ¿Y tú? Es un móvil. El 669 20 78 35 ¿Tienes fax? No, pero tengo correo electrónico. ¿Y cuál es tu dirección? jlmedina@hispanica.es Sí, dígame. Buenos días. ¿Está Miguel Ruiz? Sí, soy yo. Mira, te llamo del Centro de Estudios Fotográficos. Es que necesitamos algunos datos tuyos y como no puedes venir... Ah, vale. ¿Tu segundo apellido? López. ¿Nacionalidad? Español. ¿Profesión? Estudiante. ¿Tu dirección? Calle Colonia número 20, Ático A. ¿En Madrid? Sí. 
¿Y el código postal? El 28017. El teléfono de tu casa ya lo tenemos, pero ¿tienes teléfono móvil? No, no tengo. Bien. ¿Y dirección de correo electrónico? Sí, sí tengo. mruiz.ole.es Bien, es todo. Muchas gracias. De nada. Hasta el día 15. Adiós. Buenos días, señora López. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Mire, le presento a la señorita Molina, la nueva secretaria, la señora López. Encantada. Mucho gusto. Hola, Isabel. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Mira, este es Alberto, un amigo mío. Y esta es Ana, una compañera de trabajo. Hola, ¿qué tal? Hola. El señor Cortés, por favor. Soy Antonio Gallego, de SDE. Un momento, por favor. Hola, buenos días, señor Sánchez. Buenos días, señora Durán. Adiós, señorita Rubio. Hasta mañana, señor Costa. ¿Es usted la señorita Plaza? Sí, soy yo. Usted es mexicano, ¿verdad? No, argentino. Hasta mañana, señor Díaz. Adiós, señorita Montero. Yo a ti te conozco. ¡Hombre, tú eres Nacho Soto! Y tú, Blanca González. Trabajas en un banco, ¿no? No, no. En una agencia de viajes. ¿Y qué estudia? Medicina. A ver si adivináis quién soy. Es muy fácil. Mirad. Mi padre se llama Antonio. Y mi madre, Lucía. Tengo un hermano, Ángel. Y una hermana. También tengo un sobrino muy gracioso. Y una sobrina preciosa. ¡Ah! Se me olvidaba. Mi hermana está casada con Diego. Y se llama Carmen. ¿Sabéis ya quién soy? ¿Estás casado? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero. ¿Y tu mujer? Es azafata. ¿Tenéis hijos? Sí, tenemos una hija. ¿Cuántos años tiene? Tres. ¿Tienes hermanos? Un hermano y una hermana. ¿Y a qué se dedican? Estudian periodismo, los dos. ¿Y tus padres? Mi padre es abogado y mi madre enfermera. Muchas gracias. ¿A qué te dedicas? ¿Y tu mujer? ¿Tenéis hijos? Tenemos una hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Tienes hermanos? Oye, perdona, ¿tienes un momento? Sí, es rápido. Mira, es que estamos haciendo una encuesta sobre la familia española. ¿Podría hacerte unas preguntas? Sí, sí, dime. Mira, ¿estás casada? Sí. ¿Y tienes hijos? Sí, una hija de dos años. ¿Trabajas fuera de casa? Sí, soy maestra. ¿Y tu marido? Es profesor de inglés en un instituto. A ver, ¿tienes hermanos? Sí, dos hermanas. ¿Y a qué se dedican? La mayor es enfermera y la pequeña médica. ¿Y tus padres? Mi padre está jubilado y mi madre es ama de casa. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias por tu colaboración. De nada. Adiós. Adiós. Pero bueno, ¿y no ha dicho nada? Adiós es lo único que ha dicho. ¿Y la señora? ¿Estaba enfadada o triste o algo? No, no. Al contrario, estaba muy contenta. ¿Y ese hombre? ¿Lo conoce usted? ¿Lo ha visto alguna vez? Nunca, señor. Y bueno, ¿cómo es? ¿Qué aspecto tiene? Pues muy alto, rubio, de pelo liso, ojos azules. ¿Es joven? Tendrá pues unos 40 años. Siga, siga. Delgado, muy guapo, lleva bigote. ¿Lleva el pelo largo? Sí, sí, muy largo. No, 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 imposible. No puede ser uno de mis guardaespaldas.
Esta mañana he leído una noticia que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué decía? Se trataba de un empresario que solo da trabajo a jóvenes que buscan su primer empleo, a mayores de 50 años y... ahora no me acuerdo. Ah, sí, a padres y madres de familia de más de cuatro hijos. Uy, qué raro. ¿Es español? No, es un uruguayo que vive en Valencia. ¿Y de qué es la empresa? Es una fábrica de bicicletas. ¿De qué marca? No sé, no decían la marca. Ah, y aún hay otra cosa. A todos los que dejan de fumar les suben el sueldo. ¿Y a los que no han fumado nunca qué? De eso no decía nada. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? José. ¿Y de dónde es José? De Madrid. Bien, ya sabe que el programa de hoy es sobre la edad. Sí. Así que estoy obligada a hacerle una pregunta. Pues usted dirá. ¿Cuántos años tiene? 49. Bueno, ahora vamos a ver si acierta y puede pasar unos días en París completamente gratis. ¿Preparado? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Julio? 67, porque tiene 8 más que Elena y Elena tiene 59. ¿Y Carmen? 71. Muy bien, José. Acabo de ganar un viaje para dos personas. ¡Enhorabuena! Gracias, muchas gracias. Y dígame, ¿sabe ya con quién va a ir? Sí, claro, con mi mujer. Dos sílabas. Mesa. Sobres. Libros. Silla. Sellos. Bolso. Llaves. Postal. Mapa. Cartas. Goma. Hoja. Móvil. Tres sílabas. Agenda. Cuaderno. Lámpara. Cuatro sílabas. Ordenador. Periódico. Diccionario. Bolígrafos. Cien. Ciento uno. Doscientos. Doscientos diez. Trescientos. Trescientos veintiuno. Cuatrocientos. Cuatrocientos treinta y dos. Quinientos. Quinientos cuarenta y tres. Seiscientos. 654, 700, 765, 800, 876, 900, 987, 1000, 1098, 1100, 1102. 2000 2323 3000 3544 ¿En qué número de autobús puedo ir a tu casa? En el 127. Granada no está lejos de aquí, ¿no? No mucho, a 130 kilómetros más o menos. ¿A qué altura de Gran Vía vives? En el número 92. Oye, ¿qué número de asiento tienes? A ver, el 66. Tú vives cerca de aquí, ¿verdad? A unos 500 metros. ¿Tienen cuadernos? Sí, mire, aquí están. Tenemos todos estos. ¿Puedo ver ese rojo? ¿Este? Sí, sí, ese. ¿Cuánto cuesta? Un euro con 75 céntimos. Vale, me lo llevo. Buenos días. ¿Qué desea? Pues quería un bolígrafo, no sé, para un chico joven. 
¿Qué le parecen estos? ¿Puedo ver ese? Sí, claro. ¿Cuánto cuesta? Seis euros con cincuenta y siete céntimos. Pues este mismo. Muy bien. ¿Cuánto cuesta esta agenda negra? ¿Cuál? ¿Esta? A ver... Ocho euros con noventa y dos céntimos. Mm, volveré mañana. Adiós. Diez mil. Cien mil. Ciento cincuenta mil. Doscientos mil. Novecientos sesenta mil. Un millón. Un millón cuatrocientos mil. Dos millones. Doce millones ochocientos mil. Trece millones novecientos setenta mil. Oye, Esmeralda, tú no eres de Madrid, ¿verdad? No, no. Soy de Segovia. ¿Has estado allí alguna vez? No. Pues no sabes lo que te pierdes. Ya me imagino. Si te digo la verdad, no sé ni dónde está exactamente. Pues mira, Segovia está muy cerca de Madrid, a unos 100 kilómetros al noroeste. Es una ciudad pequeña, ¿no? Sí, solo tiene 50.000 habitantes aproximadamente. ¿Y cómo es? Pues es una ciudad antigua y muy bonita. No sé, es muy tranquila, pero también es bastante divertida. Sobre todo los fines de semana. Y tiene un acueducto muy famoso, ¿no? Famosísimo. Espera, aquí tengo unas fotos. Mira, este es el acueducto. ¡Qué bonito! ¿Y eso qué es? La catedral. Es preciosa. ¿Y esto? Es una de las muchas iglesias que tiene. No me acuerdo cómo se llama. Esto es el Alcázar. Esto la parte antigua. ¿Y eso? Es una calle del barrio judío. Ah, ¿También tiene un barrio judío? Sí, pero es muy pequeño. Oye, Esmeralda, tú no eres de Madrid, ¿verdad? No, no. Soy de Segovia. ¿Has estado allí alguna vez? No. Pues no sabes lo que te pierdes. Ya me imagino. Si te digo la verdad, no sé ni dónde está exactamente. Pues mira, Segovia está muy cerca de Madrid, a unos 100 kilómetros al noroeste. Es una ciudad pequeña, ¿no? Sí, solo tiene 50.000 habitantes aproximadamente. ¿Y cómo es? Pues es una ciudad antigua y muy bonita. No sé, es muy tranquila, pero también es bastante divertida. Sobre todo los fines de semana. Y tiene un acueducto muy famoso, ¿no? Famosísimo. Espera, aquí tengo unas fotos. Mira, este es el acueducto. ¡Qué bonito! ¿Y eso qué es? La catedral. Es preciosa. ¿Y esto? Es una de las muchas iglesias que tiene. No me acuerdo cómo se llama. Esto es el Alcázar. Esto la parte antigua. ¿Y eso? Es una calle del barrio judío. Ah, ¿también tiene un barrio judío? Sí, pero es muy pequeño.